Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tuplanus ya da latince adıyla Pringlea antiskorbutika, Türk giller yani Brassica sefamilyasından çiçekli, çok yıllık, kök ve yaprakları yenebilen bir bitkidir. Ona yabancılar Körgidan dağınısı diyorlar. Çünkü güney kutbuna yakın mesafede bulunan Körgidan adalarında keşfedilmiştir. Bu keşif öyküsünden bahsetmeden önce bitkimizi biraz tanıyalım. Körgidan adalarının soğuk ve bol rüzgarlı iklimine adapte olan bu kutup tundrası bitkisinin ana vatanı Güney Amerika olduğu sanılmaktadır. Şiddetli rüzgarlar ve tozlaştırıcı böcek yaşamına elverişli olmayan sıcaklıklar yani yıllık sıcaklık ortalamasının 5 santigrat civarında olması nedeniyle kendi kendisine tozlaştırabilme yeteneğine sahiptir. Hatta bitki kendi koruma yöntemi olarak ancak 3. ya da 4. yıldan itibaren çiçek açar. Potasyum ve C vitamini içeren yaprakları sayesinde kutup lanası, C vitamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir denizci hastalığı olan iskorbüt hastalığına da çare olmuştur. Kutup lanası 17. ve 18. yüzyılda denizde taze meyve veya sebze bulamayan denizcilerin imdadına yetişmiştir. Ayrıca Körgil'in adalarında yiyecek stokları tükendiğinde başvurulan bir yiyecek kaynağıdır. Tadı çok iyi olmasa da kıtlıkla karşılaşan insanların bunu pek fazla dert etmediklerine emin. Onu yememek için bir başka neden daha var. Kutup lanası günümüzde adalardaki istilacı tavşanlar yüzünden tehlike altında olan türlerden biridir. Tıpkı kutup lanası gibi soğuk iklimlerde hayata tutunmaya çalışan çok sayıda bitki türü vardır. Örneğin Grönland'ın soğuk düzlüklerinde hayatta kalabilmek için köbekler halinde yetişen bitkiler hem bu şekilde soğuktan korunurlar hem de çürüyen bireylerin oluşturduğu kompost sayesinde kendi topraklarını da üretirler. Çünkü söz konusu bölgelerdeki topraklar şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle pek fazla besleyici mineral barındırmazlar. Pedicularis adı verilen aslan ağzı bitkisinin akrabası olan bir kutup bitkisi, kendini zararlı güneş ışınları ve soğuktan kılları sayesinde korur. Alp dağlarının meşhur çiçeği Edelweiss ya da Alp yıldızı da çiçeklerini kıllardan oluşan bir örtüyle korur. Benzer korunma stratejilerini çöl sıcaklarından korunmak için kaktüsler de kullanırlar. Böylece bitki ortam şartlarından ötürü hem su hem de ısı kaybetmemiş olur. Benim de böyle bembeyaz pamuk şekeri andıran kıllarla kaplı bir kaktüsüm var ve artık onun neden böyle kıllarla kaplı olduğunu biliyorum. Diğer yandan yüksek dağlarda orman sınırının üstünde kalan kayalıkların üzerinde görebileceğiniz likenleri nasıl hayatta kaldığını merak ettiniz mi? Likenler ya da ciğer otları, yosun ve mantar karışımı bir yapıya sahip, ilginç bir bitki türüdür. Kayalıkların üzerinde 1 cm karelik alanı kaplamak için tam 50 yıla ihtiyaç duyarlar. O zaman bu kadar uzun bir süre nasıl hayatta kalıyorlar derseniz, mantar ve yosun kardeşliği sayesinde diyebilirim. Likenin bünyesinde bulunan mantar, yosunu besleyen su ve mineralleri tutar. Yosun ise fotosentez aracılığıyla mantara enerji sağlar. Doğadaki bu tür birliktelikleri simbiyoz ya da ortak yaşam adı verilir. Gelelim bitkinin keşif öyküsüne. Bitkinin adı olan Pringlea, İngiltere'nin en eski ve köklü bilim topluluğu olan Royal Society'nin başkanlığı yapmış İskoç doktor Sir John Pringle'dan geliyor. Aslında bitkiyi 18. yüzyıl sonlarında keşfeden John Pringle değil, Kaptan James Cook'un efsanevi gezilerine katılan genç doğa bilimci William Anderson'dır. Anderson, hiçbir botanik eğitimi olmaksızın sadece kendi merak ve çabalarıyla katıldığı bu seyahatlerde muazzam bir bitki koleksiyonu toplamış, hatta bununla kalmayıp Pasifik adalarında konuşulan yerli dillerini bile öğrenmiştir. Bu planasını keşfettikten sonra ona kendisi gibi bir iskot olan Sir John Pringle'ın adım vermeyi daha uygun bulan Anderson, iki yıl sonra gemide yakalandığı tüberkülozdan dolayı hayatını kaybetmiştir. Anderson belki keşfettiği bitkiye adını verememiş ama Bölümünden sonra Andersonia bitki ailesine onun adı verilerek anısı yaşatılmaya çalışılmıştır. Bu arada o dönemde sadece çok ünlü ve soylu kişilerin resimleri yapıldığı için ne yazık ki Anderson'a ait size gösterebileceğim herhangi bir görsel bulamam. Kaptan James Cook'un hava yerleri tarafından öldürülmesinin resmedildiği Kaptan James Cook'un Ölümü adlı tablo belki de Cook'un mürettebatına ait tek görsel kayıt olabilir. Fakat maalesef o resimde Anderson'ı görmek yine de imkansız. Çünkü Anderson kaptanın ölümünden yıllar önce ölmüştür. Bir ihtimal William Anderson'ın yaptığı çizimler arasında bir otoportresi de varsa bunu görebilmek için bizzat müze ya da kütüphane gezmek şart bitki dostlarım. Yani internet öyle sandığınız kadar büyük bir yer değil ve hala kütüphaneler ve kitaplara ihtiyacımız var. Kaptan James Cook dostunu kaybetmenin üzüntüsüyle kaptanın seyir defterine şu notu düşmüş. O duyarlı bir genç adamdı. Uyumlu bir dost, alanında yetenek sahibi biriydi. Büyük saygı duyduğum merhumun anısını yaşatmak için bu adalara Anderson Adaları ismini verdim. 
güzel düşünmüş Kaptan Cook. Oysa ki o sırada bulunduğu takım adaların bir başka kaşif olan Buz asıllı Vitus Bering tarafından Aziz Lawrence gününde keşfedildiğinden Sen Lawrence adını aldığından habersizmiş. Olsun ama niyet önemli sevgili bitki dostlarım. Nitekim daha sonra Anderson'ın adı Pasifik'te Britanya Kolumbiyası'ndaki bir göle de verilmiş. Öldükten sonra hatırlanmanın Anderson için çok da önemli olduğunu sanmıyorum ama kuşkusuz hatırlanmayı en çok hak edenler her zaman Anderson gibi alçak gönüllü ve özverili davrananlar olmalı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.